Hello guys! Welcome back to my channel. Today I have another makeup review and this time I'll be reviewing this Desi XKT and Dose of Colors collab. Kung gusto niyong malaman kung paano kang ginawa itong makeup look na to and kung ano ang sake dito sa bagong makeup na ito, please keep on watching. <laughs> review about this Desi XKT Friendcation Eyeshadow Palette. So, this video is for $55 and honestly guys, masyado siyang expensive for me pero binili ko na kasi wala pa akong dose of color sa aking makeup collection as in wala pa talaga. Hindi ko pa na-try. Kahit sample sizes, wala pa akong na-try. So, sabi ko, sige, bibiliin ko na to kasi nakita ko ang ganda ng swatches. Ang napanood ko lang na-review, by the way, is yung kay Desi and Katie and of course yung kay Kathleen Lad. Siyempre, hindi ko pa lalampasin yun. So, binili ko tong um, eyeshadow pal na to para you know, dagdag sa aking makeup collection. But as you can see, the shades here, so far, meron na ako sa aking mga collection. Um, but, in fairness, yung kanya mga matte shades, it blends like a dream sa aking <laughs> eyelid. Sobrang ganda nila. Hindi ako nagkaroon ng kahit anong problema sa kanila. Wala ang patchiness na ganap. And yung kanilang shimmer shades dito. Actually, meron limang shimmer shades dito. Sobrang ganda nila. And, sinwatch ko rin kasi yung kanilang, um, hindi ko na po tawag, pero meron silang nilabas na individual um, na eyeshadows. Tapos, ganito din yung itsura. So, sabi ko, parang pareho lang sila. So, sinwatch ko. And, guys, ganun na ganun yung formula niya. And, guys, alam nyo ba, yung ganun kaliit na eyeshadow, yung single eyeshadow, $20 yun. O, oh, ba Pang mahal. So, makakuha ka ng limang ganon dito sa eyeshadow pala dito. So, I think, it's a good deal na rin. Pero, yun, um, nakita ko lang itong shade na just a kiss. Ito. Yan. Medyo may pagka-chunky siya compared dun sa ibang shimmer shades. And then, ito, I suggest na huwag niyong gamitin yung brushes niyo pag gamit dito kasi madidisappoint na kayo. Parang nung unang tinry ko, kasi sabi ko, ha? Ganun. Pero tinry ko siya gamit yung aking fingers. And guys, grabe. Amazing. Amazeable talaga. Doon ako na in love dito. Kaya, alam niyo naman ako, may din ako sa matte, pero may din ako mostly sa mga shimmer na shades. Kasi yung talagang nilalagay ko sa aking um, lids, gusto ko yung mga may matte, tapos may shimmer din. So, ayan, ang ganda nila. Ang ginamit kong shade is, ang um, pinaghalo ko yung A Moment and Game Over. So, yung sa um, inner part, ang ginamit ko is itong dark, ano ba ito, dark blue. Basta yung Game Over. Tapos sa outer naman is itong parang purplish blue, which is yung A Moment. Sobrang ganda nila sa mata. Pero yun nga lang guys, napansin ko din, na itong mga shimmer shades na to, meron silang fallout. So, kanina kasi nag-foundation na ako kaagad ako ginawa yung eye look ko. And, yun, nagkalat sila sa aking under eye area. E, gumamit pa naman ako ng bagong technique ngayon na natutunan ko kay Jacqueline Hill. Kung pinapanood yung mga video niya, you will see na hindi siya gumagamit ng shadow shields. Ang ginagawa niya is ginamit niya itong uh, Morphe E47. Tapos, ang uh, kumuha siya ng powder. Tapos, parang in-stamp niya sa gilid ng mata niya para makuha yung cut eye effect. So, ganun yung ginawa ko. Medyo nag-struggle ako knowing na meron akong um, uneven eyelid. So, medyo mm, tsaka siya tingnan na na tong side na to. Pero, okay pa rin naman siya. Um, carry pa din. Kailangan ka mo practice. Pero, yun, at least, diba, nakatipid ako sa shadow shields. Kasi, paubos na yung shadow shields ko. So, I think, parang $20 siya tayong isang box nun. So, ito at least, nakatipid tayo and naka natutunan, may natutunan pa tayo bagong technique. So, $55, guys, I think it's really a good deal kasi makakuha kayo ng magagandang shades. It's wearable on a daily basis. Pwedeng pang glam, pwedeng pang natural look lang. And, plus, yung packaging, guys, di ba? Bongkang bonga. I think ito yung pinaka glamorous na eyeshadow palette na meron ako. So, next, mag-proceed tayo sa highlighter nila. Pero maglalagay mo na ako ng blush kasi hindi ako nakapaglagay. And, I'm using this L'Oreal Enchanted Paradise or Paradise Enchanted na blush. And, ang shade nito is Charming. Merong amoy na konting-konting peach. Pero, hindi siya ganong katapang like yung um, peach palette ng Too Faced. So, I'm using it with this um, Luxie 508 Duo 
fiber stippling brush. Lately, ito yung paborito kong technique. Ano ba? Paborito kong brush. yon Pang lagay ng blush kasi oh, parang sobrang natural lang kasi ng itsura niya. Tsaka mas madaling i-blend. So, yan. Oh, diba? Ang ganda nito ah. Ngayon ko lang ginamit to. Sorry guys ah, kasi hindi ko pa nagagawa ng review yung mga products from L'Oreal. Promise. <laughs> Malapit na yan. Pero yan. Next, nilagay na tayo ng highlighter. And dalawa yung nilabas nila na highlighter. Pero ang ginamit ko is, or ang binili ko is itong Fuego na shade. Kasi, nag-call ko ngayon ni Kathleen Light. Sabi niya, um, kung nasa light to medium na skin tone ka, mas maganda kung ito yung bilhin mo na um, highlighter. So, ito yung binili ko. Diba? So, let's see. Asan ba ang aking pang highlight na brush? Let's use this. Um, GH09. So, ganyan ito pala yung itsura niya, guys. Same yung packaging ng eyeshadow. So, ayan. Kung titignan mo sa pan, parang sobrang dark niya, no? Pero hindi. So, ayan yung pick up. Tap, tap. Okay. Pupwesto muna ako. Oh my God. <laughs> parang ngayon ko lang tinry, no? Um, actually, I've tried this highlighter um, four times pa lang and amazed na amazed ako kasi ang ganda niya. Yan lang, sobrang na yung nalagay ko pero this is how it looks like. Parang basa. Yan lang yung itsura niya kung titignan mo. So amazed. <laughs> Na-amazed ako kasi hindi pa talaga ako nakatry ng um, dose of colors. Kahit ano, kahit yung lipstick nila. So parang ngayon, parang gusto ko nang mag-invest sa dose of colors kasi ang ganda ng mga highlighters nila tsaka yung eyeshadow nila. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng single eyeshadow na nilabas nila. Bago lang yun, nakita ko rin ni-review yun ni Kathleen Lies ay nagustuhan din niya. Pero $20, so isang yung single na ganun kaliit. So, edi, pag naglabas na lang sila ng eyeshadow palette, yun na lang ulit yung bilhin ko. At least, diba, nakatipin pa ako. So, ayan siya. Diba? Nakikita niyo ba yun? So, now, malalaki tayo sa ilong. Mm. Diba? Tapos dito rin sa nose bridge. Ayan. Diba? Ang ganda niya. And maganda pa dito kapag nag-spray ka ng setting mist, facial spray, kahit na ano. Parang mas lalo siyang gumaganda. Gets nyo ba? Kasi diba, pag nga nagpa-powder ako, pag nasobrahan yung powder ko, mini-melt siya. Pag gumamit ako ng facial spray or setting spray, nami-melt yung uh, powderiness ng aking makeup. So, parang nagiging maganda siya sa skin ko. So, ganito rin yung highlighter na to. So, ayan siya. So, ngayon, tatry na natin yung liquid lipstick. So, next is yung mga liquid lipstick. And binili ko yung dalawa. Ang shade nito is My Main and Mauve Story. So, it retails for $18. So, parang, I think, ka-price ba yung Kylie? Yeah, I think yung individual na liquid lipstick ng Kylie is 18, kung hindi 18, 19. So, let's go ahead and try the shade um, My Main. So, this is how it looks like, guys. I love the shade. Again, ang name nito is My Main. Pero, yun nga, guys. Um, this dries matte, as in matte na matte. Pero, kung i-compare ko siya sa super matte ng um, color pop, pinaka matte na matte talaga yung um, color pop. Tapos, next, ito. So, it's very wearable pa rin naman. Pero, yun nga, mag-spoliate muna kayo or maglagay kayo ng lip balm. Tapos, punasan nyo. Tapos, ilagay nyo ito. Yun, yun yung the best way. Kasi, nag-try ko siya ng nag-lip balm ako. Tapos, pinatungan ko siya. Parang, ang pa ngit nung itsura. So, mas maganda mag-lip balm ka muna, tanggalin mo, tapos ipatong mo na itong liquid lipstick na to Pero, this is how it looks like. I love it. Pero, yun, um, take note lang din na hindi siya long-lasting para sa akin kasi tinry ko siya sa work. So, after kong kumain, after kong uminom with straw, yun, naratanggal ka agad yung inner uh, part ng uh, lips ko. So, take note of that din. Now, I will try the shade um, A Mauve Story. So, 
So, ganito yung gitsura ng Amalv story. And as you can see, kung unang ilagay mo siya, meron pa siyang konting bahid ng sheen. Parang hindi siya ganun kamat. Pero magda-dry yan in tomat. Hintayin niya lang talaga ng motoy. Tapos yun, na set na siya. Pero yun nga, pag kumain kayo, lalo na pag kumain kayo ng oily or greasy na pagkain, madali siyang matanggal. So, take note of that lang. So, yep, that's it for this short review on this Desi X Katie collab with those of colors again. Um, kung meron sigurong um, product na i-recommend ko dito sa collection na to, I would say, get this highlighter again. Sobrang ganda niya. It works for light to medium skin tone and I'm sure okay din to sa may mga dark na skin tone. And then next, I would um, suggest na itry niyo din yung kanilang eyeshadow palette kasi sobrang amazing. Alam ko naglabas sila ng unang collab. Hindi ko alam kung kailan yun. Pero, ewan ko bakit hindi ko naisipan na bilhin yun. Pero ngayon, sabi ko bibili ko to kasi round 2 na yung sabihin madaming nakagusto ng product na yun. Kaya naglabas sila ng round 2. Sabi ko, sige, itatry ko na. So, sakto, i-release siya sa all tanong araw na day off ko. <laughs> so, yun. Ginrab ko na opportunity. Of course, ginamit ko yung points ko sa Ulta. <laughs> Kaya nakitipid tayo. Rin. Siguro, I think, $20 siya tayong natipid ko. Pero, yeah. I so love this collection. And let me know kung natry nyo na itong um, collab na to. Or, kung nakatry na kayo ng product from um, Dose of Colors, comment kayo kung ano yung product na yun para matry ko din. Thank you for watching, guys. I'll see you on my next video.